身高两米，稻花香里自有传奇。一直到香度就会变淡。百种鱼饭，以鱼为饭，另辟蹊径。鱼饭蒸煮出来比较鲜甜，可以当饭吃。一碗白粥，为何坐拥三千佳丽？主府变化的运筹帷幄，就在一粥一饭之间。老广的味道之主府，饭者，百味之本，主食二字，道尽米的地位。而作为配角的府菜小吃，可席间点缀，也可变化万千，宴经四座。食不厌精的老广知道，享受美食，还得从最普通的一碗米饭开始。一碗，一碗好啊！饶平三饶镇，数百年前人们迁居而至，好山好水出好米，稻花香里说丰年。种田如绣花的农耕习俗，让这里的水稻别具风格。七月，山美乡的刘维才和父亲开始了新一年的晚稻种植。他们种的水稻有着神奇的身世，当地俗称“香水稻”。山美乡内，两座山峰对峙而立，清澈山泉流经村庄，河流之间有土地三四百亩。此处生产的稻米才能冠名“香米”二字。三个月后，水稻抽穗，稻谷中包裹着米浆，稻田自然散发独特馨香。香水稻开始展现与众不同。普通水稻才一米一多，你看这个水稻，当然现在已经有一米七左右了，呃，估计还要再再长三四十公分。等到沉甸甸的稻谷压弯稻杆儿，收获的季节到了。晚稻口感更好，本地人坚持一年一种，种植周期比普通水稻要多二十天。像书里面有记载，这种水稻呢，移植到别的地方去种，它第二年呢就剩下三四成，第三年就一点香味都没有。今年收成不错，刘威才和父亲都十分的高兴。但在四年之前，刘爸爸并不支持儿子回乡创业。一辈子土里刨食，刘爸爸深知农事艰难，香水稻产量极低，村里仅剩一户人家种植。在外开西餐厅的儿子却要复兴面临凋敝的香水稻，决定返乡一搏。好在第一年种下的水稻没有亏本，还赚了钱，这给了刘维才扩大规模的底气。收获时节，除了抢收自家稻谷，刘维才还得到其他农户那儿走走。啊二零一四年，试种成功的刘威才成立了香水稻合作社，免费提供种子，无条件收购，鼓励农户种植香水稻。真有教室，你们都家己整个家己学只，那就话那个五小，五小千万等了，我们就靠家整。对，六十七。尝到甜头的农户纷纷跟着种植，合作社从最初几户发展到现在的八十户，香米的品质在统一的生产标准下得以保证。和其他水稻的细长型不同，香水稻稻穗呈椭圆形，赤色且有褐色条纹。骨壳有短毛，顶端有短芒。趁着阳光，家家户户开始晒稻谷。收回来的稻谷，得晾上整整一个星期。夏天太阳太猛，一晒米就碎。只有阳光温和的冬日，最适合香水稻晾晒。
，这也是香米只能晚稻种植的原因之一。在日光作用下，稻谷水分蒸发，香味得到最大程度的释放。这几年，刘伟彩的种植规模从五亩扩大到了五十亩，产量多了，却一度遭遇滞销。香米不适宜存放，刘伟彩遭遇困境。看着堆积的香米，刘伟彩又开始新一轮的味道冒险。纯香米蒸熟的米饭，摊凉后撒上酒曲。搅拌后，放入瓦缸中发酵。等上半个月，淀粉生成的糖转化成酒精，就可以取出来蒸馏了。那时候粘锅了，这个酒就有福味了，那就没用了。柴火蒸馏，提纯出酒，清澈透亮。让刘伟才惊喜的是，存放一段时间后，香米酒竟有了比普通白酒更醇厚的香味儿。这个酒应该是七十度的。打磨脱壳后的香米，米粒儿圆润光亮，粒粒似珍珠。香米珍贵，常常被作为煮饭的佐料，在普通大米中加上一把。整锅饭便桂香扑鼻，这才有了“一家煮饭七家香”的说法。而本地人最传统的香米系美食还是果。米团反复揉搓后分成块儿。啊，老搓呀！再放入热锅中蒸熟。富有粘性的香米，在蒸汽中产生类似糯米的质感。这时候取出来，趁热，再经过反复捶打，富有韧劲儿的果团就完成了。刘妈妈也擅长用稻米制作各种果品，果作为潮汕经典的小吃，是过去出远门的人们便于储存的干粮。也是逢年过节，潮汕人餐桌上必不可少的一道辅食小吃。而每年丰收时，制作香米果已成了刘家的惯例。稍稍放凉的香米果，白白净净，有嚼劲而不粘牙，齿颊留香。农忙遭遇雨天，最适合在家招待帮忙的亲友。吃着香米果，喝着香米酒，刘维才复兴了罕见的香水道，在农耕的琐碎中找回儿时味蕾的风土记忆。潮汕人不论贫富。早晚都会喝一碗粥，而宵夜的这一碗粥更为重要。每天夜幕降临，吴镇城的夜粥店就开始人头攒动。汕头的夜粥绝非字面上的喝粥，各类海陆空食材阵容豪华，高达四百多种，而这些却全部归属于白粥的配菜。配菜。在长达十几米的点菜台铺陈开来，即便是熟客也会踌躇不定，难以选择。这里没有那个点菜单，其实这里就是点菜台啊。你喜欢吃哪一种鱼，喜欢吃哪一种卤味，它少一组，我们就把它记起了。本地人喝夜粥必点的三类配菜是卤水、鱼饭和生腌。吴镇城是惠来人，这里主打的卤水，惠来美食龙江猪手做了十八年。那
二零零零年，吴镇诚怀揣着五万块钱，凭借着祖传制作龙江猪手的秘方，来到汕头开始经营叶粥店。一般我们选用这个就选用它比较肥大的，你看它这个皮，哎、呃，读取代到非常粘。交易了十多年了，所以他把最好的知晓都留给我们。买回来的猪手先得一只只进行脱毛，一道卤猪手能成为十几年的招牌菜，离不开吴镇诚对每一道繁琐制作工序的较真猪手在火力的作用下，表皮收缩。烧制猪皮变硬，再放入冷水中刷洗，每一个缝隙都不放过。一冷一热，不仅能将表皮的细毛清理干净，也有助于猪手最后形成 Q 弹的口感。我爷爷做猪脚到现在四十多年了，我十多岁就学他做龙江猪脚。小时候读完书啊，然后就来帮他切猪脚，啊，洗猪脚。洗净的猪手顺着关节位分成三段，按大小依次码入锅中，倒入卤水就可以开卤了。卤制过程看似相同，但口味却各有千秋。是否正宗，取决于这一锅卤水。我们龙江猪脚一个做法就是油滚油，它这个肉质比较香，吃了油，它每天这么翻滚。它就会更香。经过秘制卤汁三个小时的熬制，猪手色泽红润油亮，澄澄诱人，肥而不腻，饱含胶质。靠着这一道精心烹制的猪手，吴镇诚在汕头餐饮界站稳脚跟。时至今日，菜式选择如此多样，这道配菜依然独占鳌头。生意做大了，配菜显然不能只有卤水。一有空，吴镇诚便往海边跑。为了能拿到第一手海鲜，吴镇诚甚至入股了六艘渔船，常常跟着渔船出海，图的就是能优先选购。潮菜对食物的原汁原味极为看重，食客非常讲究原材料的新鲜。昨天卖剩的货，你今天来煮给我们潮汕人吃啊，他嘴特别刁，他有有的顾客一下子就吃出你这个小鱼仔啊，不是今天的。今天天气不好，两次下网，只收获了三厘鱼，吴振成有些失望。买回来的海鲜。一部分将被吴镇诚制作成叶粥配菜中的打冷，打冷是指各式冷盘熟食，新鲜食材做熟后，等凉冻后再吃，风味别致。吃叶粥，被称为美食毒药的生腌海鲜是最后的制味，腌制以酱油为主料。再加入香菜、大蒜、辣椒等配料，进入膏蟹、三眼蟹、虾菇、海虾、血蚶、生蚝等海鲜，现浸现吃。食过之后再吃熟食会索然无味，一般会留到最后搭配叶粥。无论海边鱼蟹。还是地头瓜蔬，所有的波澜壮阔、轰轰烈烈，最后要辅佐的却是一碗简单质朴的白粥。这样的煮与刺延续百年。早年间，叶粥得益于走江湖的潮剧戏班，人山人海中，商贩单售叶粥的生意应势而涨。潮汕沿海炎热，地少缺粮，少米喝粥已成习惯。叶粥店配菜各个摊档不同，但必有白粥。吴镇诚深知这位主食的重要性。
店里每逢新来的员工，他总要把煮粥的秘诀反复强调。他这个一开，马上要加哦。它它不会粘锅，这么一点米，为什么要放那么多水哦？不会的，等一下它熬出来，它这个有比例的，咱们是要三碗米，就要这么多水，不用几个小时，十二分钟马上就能解决的，是不是？潮汕的粥，水米比例适中，沉淀十几分钟，在热力作用下形成一层粥浆，米浆稠而不烂。配粥的杂咸、脆瓜、乌兰、咸菜多达上百种而不重样。一碗白粥下肚，貌似平淡的滋味，成就百千配菜的鲜香。一天的奔波劳顿，也被这白粥荡涤的没了踪影。潮汕地区追求原味广东珠三角地区则讲究物尽其用。将鱼的每一个部位带上餐桌，无论是高档茶楼还是街头食肆，总少不了一两道关于鱼的辅食小点。在广州，有的食肆甚至靠着一份凉拌鱼皮，即使深藏小巷，历经四十年风雨寒暑，依然吸引了无数老广慕名前往。我老豆呢就。顺德人嚟嘅，咁顺德人咧就好中意食鱼嘅，食鱼生啊、鱼滑啦，啲鱼皮掉咗去咧就好浪费。咁我老豆咧就创咗一个菜叫爽鱼皮。鱼皮一般用鲩鱼或鲮鱼皮为原料，一条两斤的鲩鱼，在厨师灵活的双手中起出薄薄的鱼皮。碱水洗过后，腌制八到十分钟，过清水。十秒钟热水，三十秒冰水，时间掐得刚刚好，出来的鱼皮才有嚼劲。拌上姜、葱、芝麻和秘制酱油，爽脆鲜香。桑吉鱼塘遍地的顺德，鱼是顺德菜的主打。以精细刁钻为精髓的顺德菜里，几乎每个餐厅都会有几道拿手鱼类菜品。在顺德经营着一间私房菜的秦雨琪，就是一位擅长制鱼的高手。为了取得优质的食材，秦雨琪。在离店不远的地方租了几亩地作为实验，开办了小农场，鱼自己养，猪自己喂。呢度都系玩鱼大头鱼，我哋而家就喂啲青菜，等佢保持到佢鱼嘅活力，但系就唔会话会长脂肪。主要分布在珠江水系的鲮鱼，是老广日常生活中最常见的家鱼，普通的鱼。需要刀工加持才能登堂入室。起刀十分讲究技巧，能像秦雨琪这样完整剥出一整张鱼皮，至少得经过三年的练习。抬到咁高，就轻轻行一多之后放平，拖到上嚟，接到个头壳嘅后面咧，顺住条嗰条缆骨推落去。咁咪一條魚嘅出咗嚟，雖然肯定有噶啦，就木親啊、誒燙傷、芥傷啊、切傷都有嘅。上次預備冇穿過，先可以成功嘅預備。咁然之後咧，你一定要懂得釣魚嘅構造。秦雨琪深知學廚是苦海，卻不知不覺幹了三十多載。難得二十歲的兒子秦浩賢願意接過衣波。顺德厨师入门的考验，必须从一条鲮鱼开始。传统的顺德老菜，貌似家常，但全部都是一学难精
切薄啲咧，就咁剁嘅时候短啲，但系切厚啲咧，越面又骨酥啊！擅长料理鱼的秦雨琪，可以将一条鱼演变出多种菜式。著名的君安鱼饼，需要将鱼肉剁碎后反复揉打，直到打出筋道来。这时的鱼肉富有粘性。看似软嫩的鱼肉，煎出来的鱼饼却有了爽脆的口感。最令人拍案叫绝的豉汁蒸鲮鱼鼻，只取鱼头中最嫩滑的鱼嘴，用豉汁蒸出酱香，各种细微差别。精明的本地食客总能辨出高下。秦雨琪也在传统顺德菜的基础上，不断加入自己的想法。鱼骨熬制的高汤煮粥，只取细腻的粥水，加入剔除鱼刺的鱼肉，瑶柱丝、丝瓜等十一种配料，用粥水煮的拆鱼羹。就是秦雨琪自创的拿手菜。食物是入口之物，秦雨琪很在意街坊的评价，一直坚持自己调味。把一条鱼变成一个味道的世界，这是南粤水乡浸润出的独特记忆，也是顺德菜的脉络主线。广东不产小麦，但并不影响老广嗜好面食，各式茶点把面演绎出迥然不同的南粤风情。早上六点，增城东区市场内的包子店就要开始准备蒸包子了。在衍生成饮茶文化前，茶点不过是人们早起劳作的果腹之物，以粗粮为主。叉烧包、鸡球包出身并不金贵，老广们把它们称为大包，即可当主食扛饿。又有点心消闲的滋味，至今是早餐中的主角儿。要两个是吗？好，要燕麦的，是要白的。给我们白白。白馒头啊，白馒。小店里忙碌的背后，是二十四小时不间断制作的工厂，源源不断的为这些早餐店提供各式新鲜包点。经营这间包子厂的林伟贤，同样对广式大包热忱不改。每日都要做到咧，就系二十万，有时咧就突破到三三十万只。而我哋做出嚟嘅咧系即做，今晚做完之后，第日早上咧就即刻咧就系烧去啊，整个珠江三角洲。对广式大包的喜爱，还得从十年前说起。原本做餐饮生意的广州本地人林伟贤，总想念小时候吃过的叉烧包，于是便开启了包子店，专卖叉烧包。没想到手工制作的包子很受街坊喜欢，十平米的小店常常排起长龙，每天最多能卖出六千个。而最吸引顾客的。是叉烧馅儿里藏着的老广味儿，去皮的新鲜猪颈肉，肥瘦相间，煮了不柴不腻，嫩中带脆，是制作叉烧包最好的馅儿料。清洗后切成大块，放入滚水中煮开，捞起沥干，炸上一遍，前期准备工作才算完成。为了让口感。更接近老广们记忆中叉烧包的味道，叉烧的烹制也是大锅炒制，猪颈肉入锅后，加入酒、生抽、糖和秘制的酱料炒熟，不加一滴水。
，这样才能使酱汁浓郁，完全将猪肉包裹。一锅二十五斤猪肉，反复翻炒，考验师傅们的臂力。一块叉烧的美味与否，从猪肉的选择、酱料的秘制到火候的把控，每个细节都十分的重要。唔好啲市民一试啦，哇！只包个皮咁松软嘅，再食到啲馅咧，哇！呢种咧就传统嘅口味喎。做好的叉烧，色泽暗红，肥瘦适中，用机器打成均匀的肉碎。便可以用来制作包点了。十年间，机械化慢慢替代了传统手工，而这里的叉烧包依然坚持手工制作。从揉面、分块、制成面皮，每一步都离不开师傅们的双手。人工系经过咧，就反反复复，用啲系阴力去完成佢嗰个工艺流程。你搣开只包。手工做出嚟，佢系好细腻。二两面皮，六钱叉烧馅儿料，一个个叉烧包在师傅们的手中成型了。八十个师傅，每天要完成十万个包子的制作。做好的包子，经过发酵。就可以入蒸笼了。为了保证叉烧包开花，温度和时间的把控十分重要。经过高温蒸制，包子里的面筋、气孔、纹路达到最佳的效果，可以膨胀到十二公分，比起茶楼里的叉烧包至少要大两到三倍。出锅的包子。外皮雪白，包面含笑而不露馅儿。轻轻掰开，微微上切的叉烧馅儿，软嫩饱满，油润而不腻。每个月，包子厂都要消耗大量的面粉。潮湿多雨的广东，并不适合小麦生长，原料大多来自北方或者是进口。七哥，睇下啲小麦啦，嗰、那个系美软白麦，诶、啊，质量非常之好嘅，都系达到我哋个个要求啦、嗯。小麦咧就系、是、有季节性嘅，夏天如果国内嘅小麦咧就系、是、比较系适合。如果呢个季节过咗之后咧，我哋就会采用进口小麦。睇下啲粉嗬，嗰啲粉。做餐饮出身的林伟先知道，原料对品质的决定作用，总会定期到面粉厂采购。呢啲啊，全部都系同我哋生产。经过脱壳打磨，这些小麦将成为制作包点的材料。和北方的大包不同，广东的包子使用的是精面粉。面粉选用，林伟贤有自己的标准。因为一粒面粉呢，就佢分好多个组织。咁而家我哋采呢只面粉呢，就系、是、要攞一个粉心，佢嘅面粉味同埋佢嘅筋度系最适合做我哋嘅一包嘅。买回来的这些面粉将会经过师傅们的巧手，成为一个个我们熟悉的包点。这些年，除了最有名气的叉烧包，不断研发改进的流沙包、燕麦包、核桃包、紫薯包、红糖包等五十多个品种，也丰富了江南第一包的面点食谱。好啦，呢啲系今日新嘅品种。新研發嘅柳葉包，柳葉包係自己做出嚟嘅，一定要試啊！而林偉賢也沒有停止對產品的研發，老產品的抽樣和新產品的試吃，成了每天的必修課。係啊，佢可能啊，開心人啊，做開心包係嘛？在林偉賢看來，做包子沒有秘訣，遵循傳統，一張一弛，一板一眼。一心一意，成就街坊追寻的一道美味。和内地不同，没有绵延的土地，面对大自然的严酷。
，在大海觅食的老广们，只能把主食的主意打在鱼的身上。凌晨两点，饶平锦州镇的水产批发市场灯火通明，渔民的一天从这里开始。在啊，今朝有咩货啊？有金枪啊，有狗啊，咩料理？咩货？金枪啊，狗啊，鸭。哎，老陈老哥。牛老油，还有鸡，还有。啊。和其他前来交易的人一样，林玉华要趁早到水产市场买鱼。才能挑到第一手的优质海鲜。今日个红果有多少？哎，红果有两水，刚才呀。哎，今日第二马做差多少？十几个。好，抓鱼放的话，常用的那个鱼种的话，有那个巴郎、呃花仙、秋刀，这些的话就是比较常用的那个鱼种，黄强，还有那个红口，这些的话就是比较贵一点的鱼。林玉华所说的鱼饭。到底是怎样特殊的美食呢？鱼饭制作虽然简单，但前期工序却全都是手工活。清洗是关键的一环。我们都是用那个海水来进行一个清洗，还有一个腌制的过程。海水的话，因为它是含有一定的盐度。这样子的话，那个鱼生，等一下煮完了以后，它会更加硬生一点。传统的鱼饭制作不用开肚去鳃，洗净后，另一个关键步骤就是将鱼摆放到刷洗干净的竹篮里。那个头朝下，四十度角，围成一个一朵花一样。中间的话，它留一定的那个空间，它是为了煮的过程比较难煮，呃，能把这个鱼煮熟。摆盘撒盐，每天同样的动作要重复几百次。二零一五年，在外打工的林玉华回家，跟着有三十多年卖鱼经验的父亲学习制作鱼饭，把一个小作坊做成了大鱼行。鱼饭的种类已经不局限于传统便宜的花鲜鱼、八浪鱼、孤鱼，还多了黄脚丽、那哥。青鲈等十多个品种。林玉华煮鱼，除了海盐水，还有一味秘方。这个海水的话是直接那种呃大船，然后出到沿海去把这个海水拉回来的。因为以前传统的鱼饭都是直接在船上直接用海水煮的。煮鱼的水准备就绪，腌制了二十分钟的鱼也准备下锅了。为什么要加这个筛子呢？就是防止这个鱼在蒸煮的这个过程中，它浮动或者它变形。包括我们最上面的要加那个重物，也是为了在蒸煮的过程保持它的美观。无需任何调料，要的就是淡淡的鱼腥气和海水的咸味等待猛火煮上十五分钟，便可出锅。古书中将蛋名称为“不食力者”，在没有冷冻保鲜技术的旧时，出海几日不归的渔民，为了保存食材，就地取材，在船上架起铁锅，取海水将鱼煮熟，回航就可以售卖。煮熟的鱼用热水淋在鱼面上，去除泡沫，让篮子里的鱼汤流出，晾凉后。一份完美的鱼饭才算大功告成。外乡人第一次吃鱼饭，都会惊讶：鱼饭鱼饭，为何只见鱼不见饭呢？鱼饭是没有饭的，主要我们这个鱼饭蒸煮出来以后比较鲜甜，可以当成那个饭吃。新鲜质优的鱼饭，外表鱼色富有光泽。鱼身坚挺硬直，干香不输米饭，营养堪比主食。鱼饭绝非浪得虚名。制作好鱼饭，林玉华要趁新鲜送到揭阳售卖。
三十多个品种，四百多筐鱼，这是林玉华一天的销量。好，好了。我来，我来，我来，我来，我来钓了，在在在。完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了。每天只要是林玉华的鱼贩，总能在一个小时内被抢购一空。这些鱼贩，明天将出现在潮汕人的餐桌上。而忙碌了一天的林玉华，总算可以回家吃饭了。小妹妹，我接了。小妹妹，好来，来接了，我们去啊，接了。接接接接去。鱼贩的标配便是一碟普宁豆瓣酱，用简单的方法唤醒惊艳的滋味，像煮饭一样煮鱼，像吃饭一样吃鱼，变为鱼贩。这种在大海里诞生的蛋民主食，本是无奈之举，却成就潮汕人难以割舍的滋味。主食，无论米面，都不会有唯一形态。地处山区的梅州大部，各种用大米制作的小吃闻名遐迩。在客家人口中，这种米制品称为板。今天，林江华寻找的是一种客家地区普遍食用的植物——艾叶。春天种油菜，夏天收稻谷，还有地头的野生艾叶。位于大东镇的这片有六百多年历史的梯田，在自然的滋养下。总能为当地人提供丰富的食材。在比较鲜嫩的拿来做艾板，还有头一部分呢，就是拿来煲汤，吃了比较活血。采摘回来的艾叶和浸透晾干的糯米混在一起，在石臼中用木锤捣碎。客家人从中原地区迁徙而来，把北方小麦磨粉的蒸煮文化应用到稻米上，一千多年前形成了丰富多彩的客家板文化。经过反复捶打，再过筛成粉，艾板的原料就准备好了。逢年过节。家家户户置办，林江华从小跟在母亲旁边打下手，如今已经成为家里置办的主力。我们大埔的小吃有两百多种，都是米和糯米连成一块做的。像板就是差不多相似的，还有做春卷这些呢，就是要靠个人口味搭配配料。好吃不好吃就人家品尝得出来。到那个材料。哦。做好的艾板散发着浓浓的艾叶香，具有祛湿、暖胃等功效，是客家人一年四季都离不开的小吃。而祭祀必备的甜板，糯米的配料换成了红糖水。蒸熟后的甜板，用猪油煎至两面微焦，脆韧可口，是本地人的年糕。同样是红糖制作的印子板，因为加入了粘米，制作起来更松软。菱形板模印制出来的形状，也有了特殊的寓意。甜板代表着甜甜美美的意思。还有那个印子板呢，就是喜庆和分庆呢，那个乔迁呢，都有人做那个板。为了照顾父母，林江华选择了留在家乡工作。如今，很多年轻人都走出了大山
，会制作本地小吃的人也越来越少了。除了米板，本地人制作小吃也善于利用山里的食材。刮去肠粉的猪小肠，清洗干净；灌进打好的蛋液，两头用绳子绑住，放在锅里煮熟，便是本镇独有的小吃——灌春卷。这个水不要太开，放下去，还有不要搞到边上，不然那个肠子会裂开。吃的时候，把春卷切成小段，轻轻划上十字刀，放入汤锅中，加点鱿鱼丝、葱花和胡椒粉，便可以食用了。今天，林江华起了个大早，将准备好的贡品和米板装入祭祀专用的竹篓里。一年一度的环福活动，将在有四百多年历史的花萼楼外举行。作为广东最大、保存最完整的围楼，形似花萼，显示了客家人圆满、团结、平均、平等的生活理念，也是林江华小时候生活的地方。二十年前，楼里的村民搬进了新建的楼房。这里变成了祭祀、庆典的公共场所。年初许福，年末还福。还福意为答谢或回报。村民们经过一年的辛劳，迎来了鸡鸭成群、谷满仓。糖鱼肥美，果飘香的富足时光。为了感谢上苍庇佑，十多年来，家家户户置办鸡、鸭、鹅和各种果品，还请来了连演三日三夜大戏的汉剧团，举行隆重的祭祀活动。而在外工作的亲友，也会在这一天回家来，共同庆祝。节日的喜庆里，丰盛的餐桌上，来自山间田野的食材，长相普通却健康滋养，是对客家人辛苦一年的奖赏。一日三餐，享用着自产的稻米以及米板，安康长寿，铸就本地的长寿之乡。无论是一粒大米，还是一捧面粉；无论是浴血成粥，亦或揉搓成包，煮腐在不同地域间自然转换，甚至让颠沛于海浪的渔民，给一条鱼赋予饭的重任。时光流转，不论煮腐，免于饥馑后的珍惜，是老广始终如一的坚守。